நம்ம எல்லாருக்குமே நார்த் கொரியா பற்றி நல்லா தெரியும் பட் நார்த் கொரியாவோட மறுபக்கம் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமாகவே எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அந்த ஃபிலிமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம் இதை ஒரு ட்ராவலர் எடுத்திருக்காரு இந்த ஃபிலிமை பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு நார்மலான ஃபிலிம்ஸ் பட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அதாவது ஆவணப்படம் சச்சின் வந்தது இல்லை அந்த மாதிரி படத்தை பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட பேர் லேண்ட் ஆஃப் விஷ்பாஸ் இது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்தது இந்த படத்தோட டேரக்டர் கிறிஸ்டியன் கோல் ஹெம் அதாவது இவர் படத்தோட டேரக்டர் மட்டும் கிடையாது இவர் தான் அந்த டோட்டல் ட்ராவலர் படம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்து பயங்கர பிரம்மாண்டமாக அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி கற்பனைகள்லாம் இந்த படத்தை சுத்தமாக போய் பார்க்காதீங்க படத்தோட டூரேஷன் மொத்தமே வெறும் ஃபிஃப்டி எயிட் மினிட்ஸ் தான் பட் இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டிபி ரேட்டிங் மட்டும் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரி ஹெவன் அப்படின்னு ஒரு ரேட்டிங் இருக்குது அதாவது டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி நார்மல் ஃபிலிம்ஸ் இல்லாமல் டாக்குமெண்ட்ரி மூவிஸ்க்கு மட்டும் அவங்க ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க அதில் கொடுத்த ரேட்டிங் எயிட் பாயிண்ட் நைன் அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு பார்த்துங்க எயிட் பாயிண்ட் நைன் இட்ஸ் அ கிரேட் ரேட்டிங் கம்பேர் தென் அதர் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பின்னாடி இருக்க பிக்சரை பார்த்த உடனே இது எதை பற்றின படம் அப்படின்னு சொல்லி யா அஃப்கோர்ஸ் இது நார்த் கொரியா பற்றின படம் தான் இது இந்த படத்தோட கான்செப்டே டார்க் விஷன் ஆஃப் அனதர் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மறைந்திருக்கும் நார்த் கொரியாவின் மறுபக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஆக்சுவல் மீனிங் இந்த படத்தில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ட்ராவலர் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போய் எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதே அவர் ஒரு பெரிய ஒரு கட்ஸ் அதுக்கு ஆனால் தனியாக போகாமல் ஒரு டீமே கூட்டு போயிருக்காரு இதில் என்ன இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா நார்த் கொரியாவில் டூரிஸ்ட் இருக்குது ஐ மீன் பெரிய இயருக்கே ஒன்லி தௌசண்ட் டூரிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க அலோவ் பண்ணுவாங்க அதாவது விசிட்டர்ஸ் வீசாவில் மற்றபடி மோர் தென் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸுக்கு மேலே அங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் திங் இது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல பட் இருந்தாலும் அவங்க அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊர்லலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இது வந்து தப்பாக ரைட்டா அப்படிங்கிறது பேச வரல பட் நார்த் கொரியாவில் ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் அப்படி இருக்குது அவ ஒரு டிக்டேக்டர் ஆச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த படத்தோட டேரக்டர் அதான் ஃபிலிம் மேக்கர் கிறிஸ்டியன் கோல்ஹம் அவர் வந்து எப்படி போயிருப்பார்னா இங்கேருந்து யூஎஸ் ஆக்சுவலி அவர் யூஎஸ் யூஎஸ்லேருந்து சைனா போய் சைனாவில் கொஞ்ச நாள் ஹால்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு கேம்ப் போட்டு செட்டப் பண்ணி அங்கே சைனாவை சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இருந்து அங்கே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி அங்கே டேரா போட்டு அதுக்கப்புறம் பீஜிங் அதாவது சைனா ஃப்ரம் ஹியர் சைனாவிலேருந்து பை ட்ரெயின் மூலமாகவே போங் யாங் அதாவது நார்த் கொரியாவில் இருக்க கேபிட்டல் அங்கே போய் சேருவார் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி ஃப்ளைட்ஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரி கிடையவே கிடையாது நார்த் கொரியா அது அங்கே இருக்கிற கிங் ஜாங் உன் அதான் அங்கே இருக்கிற பிரசிடெண்ட் அவர் முதற் கொண்டு ட்ரெயினில் தான் போவாங்க எல்லாத்துலேயுமே ட்ரெயின் தான் அவங்களுக்கு சேஃப்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் பிரசிடெண்ட் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளைட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஒன் அதில் இருக்க அனைத்து ஃபெசிலிட்டிஸும் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் இந்த கிங் ஜாங் உன் போகிற அதே ட்ரெயினில் இருக்குமா அண்ட் ஒன் மோர் திங் அது மட்டும் கிடையாது இவருக்கு ஃப்ளைட்டை பார்த்தா ஆகாது பயம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் இவர் ட்ரெயினை சூஸ் பண்ணுவார் ட்ரெயினில் தான் எல்லா இடத்துக்கும் போவார் அப்படி எங்கடா போயிருக்கான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக வெளியெலாம் போக மாட்டார் அவர் படித்தது சுவிட்சர்லாந்து மற்றபடி சைனா போயிருக்கார் ஒரு தடவை ட்ரம்ப்பை மீட் பண்ணதுக்காக சிங்கப்பூர் வந்தார் மற்றபடி அவர் வெளியில் வேறு எங்கேயும் போக மாட்டார் அவரையும் வேறு யாரும் மீட் பண்ண விட மாட்டார் இந்த படம் ஆக்சுவலாக நார்த் கொரியாவோட டார்க் சைட் அதாவது அவர் பயங்கரமாக வெளியில் வந்து அணு ஆயுத சோதனைகள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் வந்து மற்ற மீடியாக்கள் மற்ற கண்ட்ரிலாம் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளி உலகத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ அதெல்லாம் கிடையாதுரா என் நாட்டில் வந்து நான் நல்லா தான் பார்த்துக்கிறேன் என் நாடை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்ததும் தெரியும் என் நாட்டில் மக்கள் வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வெளி உலகத்துக்கு அவர் சொன்ன காமிச்சுக்கிட்டு இருந்த கதைகளாகட்டும் அது எல்லாம் பொய்யாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த ஷார்ட் 
படம் எடுக்கிறண்டா அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே பாதி சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக அப்படியே இருட்டில் காட்டுற மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா பாதி பேருக்கு தெரிஞ்ச எடுத்தார் பாதி பேருக்கு தெரியாமல் ஒரு ஹிடன் கேமரில் எடுக்கிற மாதிரி தான் இந்த படம் டோட்டலாகவே இருக்கும் படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தான் பட் இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே டல்லாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் சப்டைட்ஸே கிடையாதுங்க இந்த படத்துக்கு அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த படம் வந்து வேறு எந்த ஒரு அஃபிஷியல் சைட்ஸ் எதுலையுமே கிடையாது ஏன்டா படத்தை பேன் பண்ணிட்டாங்களா படம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலை பட் இருந்தாலும் நான் மேக்சிமம் சர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் பெரிய அஃபிஷியல் சைட்ஸ் லைக் அமேசான் ப்ரேம் ஆகட்டும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சைட்ஸ் வந்து எதுலையுமே ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எதுலையுமே வந்து படம் இல்லை அவைலபிள் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த படத்தோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை வச்சு நீங்கள் இந்த படத்தை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் படம் வந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டாக க்யூரியஸாக போகும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரலங்க டோட்டலாக இவர் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஆட்சியில் மக்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அப்படின்னு காட்டுற ஒரு படம் தான் இது உண்மையாகவே வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து மக்கள் சந்தோஷமாகலாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சுத்தமாக சந்தோஷமாகலாம் கிடையாது அது எனக்கே இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுது இவர் நான் வந்து பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னது எல்லாமே வந்து வெறும் பில்டப் மட்டும்தான் அங்கே ரோடு வசதி கூட சீரியஸாக சத்தியமாக கிடையாது நல்ல ரோடே கிடையாது அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் மோசமாக இருக்கிற ஏரியா மாதிரி தான் இருக்குது எஸ்பெஷலி அந்த போங்கியாங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு சிட்டி அதாவது அந்த கேபிட்டல் நார்த் கொரியாவோடய கேபிட்டல் அந்த ஒரே ஒரு சிட்டியை தவிர பேலன்ஸ் எல்லா சிட்டியுமே வந்து ரொம்ப கேவலமாக தான் இருக்குமா அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அப்படி இதெல்லாம் இது நான் சொல்லலை அந்த படத்தில் வந்து அப்படி தான் காமிச்சிருக்காங்க இவர் வந்து எதுவும் எடிட் பண்ணலாம் காமிக்கலைங்க படத்தில் அந்த எடிட்டிங் அந்த எந்த ஒரு பில்டப் எதுவுமே இருக்காது படம் சாதாரணமாக மூவ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் அந்த ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற டூரேஷனில் வந்து அவரால் என்ன எடுக்க முடிஞ்சோ என்ன சொல்ல முடிஞ்சோ அதை அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டுங்க இவரை பற்றி தப்பாக காமிச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக சோனி அந்த ஒரு படம் எடுத்து காமிச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தடவை இவங்க நார்த் கொரியன் ஹேக்கர்ஸ் வந்து சோனியோட சைட்ஸையே வந்து ஹேக் பண்ணாங்க அதனால் ரெண்டு நாள் சோனி டோட்டலாக எடுக்காமல் இருந்ததாமா இது வந்து அஃபிஷியலாக யூஎஸ் வந்து லீக் பண்ணது இது வந்து ஃபேக் கிடையாது அஃபிஷியலாக பண்ணாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தும் பட் இந்த டேரக்டர் எப்படி இந்த படம் எடுத்தார் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமாக அதை மேக் பண்ணார் எப்படி வந்து படத்தை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணார் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து பெரிய விஷயம் மேபி இது அவருக்கு தெரிஞ்சு இந்த விஷயத்தை விட்டுருக்காரா இல்லை அவருக்கு தெரியாமலே இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது தெரியாமலே போச்சா அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படி தெரியாமலாம் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அதுவும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்தது ஆல்மோஸ்ட் செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூஎஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற போது தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இவர் எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்காமல் இருக்கார் படம் வந்து ஆனால் டோட்டலாக போரிங்காக தாங்க இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டூரேஷனாக தெரியிற மாதிரி இருந்தாலும் படம் டோட்டலாக போராக தான் தெரியும் அதையும் மீறி பார்க்குற அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க பாருங்கள் அப்புறம் ஏன்டா இந்த மூவி போட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி படம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த படத்தை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய